Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ένα Ελληνάρα που τα γνωρίζει όλα. Έχει άποψη για τα πάντα και θα κρίνει κάτι που όφιλε να γνωρίζει αλλά δεν έχει ιδέα τι είναι. Από τη στιγμή που παρουσιάζει τον εαυτό του ως ειδικό και σχολιάζει τα λάθη που κάνουν επαγγελματίες σκύπερ, οφείλει να έχει γνώση. Αλλιώ είναι ένας ακόμη ηλίθιος. Δεν θα σας ζαλίσω πολύ και πάμε αμέσως να δούμε το βίντεο που ανέβασε και τα σχόλια που έγραψε στο facebook για έναν Dan Bui. Ήρθε, πήγε να δέσει και έσπασε το κουτί με τη σωστική λέμβο. Άνοιξε το κουτί και βγήκε από μέσα ένα μικρό βαρκάκι σαν αυτά που πουλάνε για τα παιδιά, να παίζουν στην παραλία που δεν χωράει ούτε ένα μωρό μέσα. Πώς θα σώσει πλήρωμα και επιβάτη σε αυτό το πράγμα. Και λένε και ότι δίνει και σήμα ότι βούλιαξε το σκάφος. Μαρίνα, Άγιος Νικόλαος στην Κρήτη. Παρόλο που κάποιοι στα σχόλια του έχουν γράψει από κάτω τι πραγματικά είναι, αυτός εκεί, το χαβά του, να επιμένει. Με τέτοιους θαλασσόλικους στη θάλασσα, είναι περιττό να διαρωτόμαστε γιατί συμβαίνουν αυτά. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό το Dan Bui που είδαμε στο πρώτο βίντεο, σας βάζω εδώ να δείτε ένα απόσπασμα από το βίντεο που έφτιαξα το 2019 για τον άνθρωπο στη θάλασσα. Το link θα το βρείτε πάνω δεξιά στην οθόνη σας για να δείτε όσοι θέλετε ολόκληρο το βίντεο. 400 μέτρα. Όσο και τα ταχύπλοα δεν τίθεται θέμα αφού εκεί οι ταχύτητες είναι πολύ μεγαλύτερες. Σε αυτές τις αποστάσεις πάντως, με ψηλό κύμα, ο ναυαγός μπορεί να είναι ορατός για κάποια δευτερόλεπτα κάθε φορά που θα ανεβαίνει στην κορυφή του κύματος. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι προκειμένου να γίνεται συνεχώς ορατός, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, πρέπει κάποιος από το σκάφος να πετάξει το συντομότερο δυνατό, το αργότερο σε 15 δευτερόλεπτα, έναν ταμπούι, που είναι ένα σωσίβιο συνδεδεμένο με μια ειδική σημαδούρα μεγάλου ύψους. Συνήθω, καλάμι με φελό στη μέση του, βάρο στο κάτω του μέρο και σημειάκι στην κορυφή του. Συνδεδεμένο με μια σφυρίχτρα, ένα φαγό και ένα σκηνή. Βάσει κανονισμών, το ύψο τη σημαία πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον ένα μέτρο και 80 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια τη θάλασσα. Καλό είναι πάνω σε αυτά να υπάρχουν και λωρίδε από φωσφορίζουσα ταινία. Στην αγορά κυκλοφορούν λίγο τέτοιον ύπο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας, είτε θετικά, είτε αρνητικά.